Good evening students. Today we are starting chemistry chapter acids, bases and salts. Let's start. There are a number of compounds in which some are organic and others are inorganic. All these compounds are present in the food materials and in a number of other products as well. On the basis of their chemical properties, all these compounds are classified into acids, bases and salts. Let us start with acids. The early classification of substances was based on their taste. All the sour tasting things were named as acids. पहले सबसे पहले जब क्लासिफाई किया गया सब्सटेंसेस को तो वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग किया गया था और ऐसा माना गया कि जितने भी सार टेस्टिंग थिंग्स होते हैं वो एसिड होते हैं एंड द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस सार मेनी फ्रूट्स आर सार बिकॉज़ दे कंटेन एसिड्स एज फॉर एग्जांपल विनेगर Vinegar is an acidic substance which is used to preserve food. Vinegar contains a natural acid, ethanoic acid, or it is commonly known as acetic acid, whose chemical formula is CH3COOH. Pickling food in vinegar helps to prevent it by destroying microorganisms. As living organisms are sensitive to acids. उसके अलावा बेटा vinegar जो है वो chemicals जो present होते हैं food के अंदर उनको combine नहीं होने देता है oxygen से जिससे कि वो food जल्दी खराब नहीं होते हैं अब बेटा acids को हम आगे classify करेंगे on the basis of the sources from which they are obtained. तो इस कैटेगरी से इस बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें एसिड्स को तो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरली अकरिंग एसिड्स एज द नेम सजेस्ट्स नेचुरली अकरिंग एसिड्स इसका मतलब ये है वैसे एसिड जो हमें नेचर से ऑप्टेन होते हैं मतलब जो हमें प्लांट से या फिर एनिमल्स से मिलते हैं वैसे एसिड को नेचुरली अकरिंग एसिड्स मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है एग्जांपल इथेनोइक एसिड जो फार्मूला भी लिखा मैंने यहां CH3COOH इट इज अ नेचुरली अकरिंग एसिड एंड इथेनोइक एसिड इज द नेचुरली अकरिंग एसिड व्हिच वाज द फर्स्ट टू बी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स उसके अलावा बेटा मिथेनोइक एसिड इज आल्सो नेचुरली अकरिंग एसिड व्हिच इज फाउंड इन एंट्स नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड व्हिच इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स इट्स आल्सो इज आल्सो अ और एन ऑर्गेनिक एसिड टार्टरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड यूरिक एसिड एटसेट्रा ऑल दीस आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स ये एसिड हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो मिनरल से ऑप्टेन होते हैं दे आर फाउंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिनरल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऐसे एसिड को हम इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स कहते हैं नाइट्रिक एसिड वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड टू बी डिस्कवर्ड नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 लेटर ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड वर डिस्कवर्ड ऑल दीस इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मच स्ट्रांगर देन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अलाउ मोर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस ये ज्यादा स्ट्रांग एसिड्स होते हैं बट ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं बट एक एक्सेप्शन है इसमें वो है कार्बोनिक एसिड हुज फार्मूला इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज द इज आल्सो एन इनऑर्गेनिक एसिड बट इट इज अ वीक मिनरल एसिड इसके अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक एसिड्स के 
अब बेटा इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमने देखे ऑर्गेनिक हो चाहे इन ऑर्गेनिक हो एसिड्स के उन एसिड में एक चीज सभी में कॉमन है एक एलिमेंट सभी में प्रेजेंट है और वो एलिमेंट जो सभी एसिड में प्रेजेंट होता है वो है हाइड्रोजन तो किसी भी सब्सटेंस का एसिड होने के लिए उसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है दस इट इज नेसेसरी दैट हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड टू एक्ट एस एन एसिड टू बिहेव एस एन एसिड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एस एन एसिड अगर उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एसिड की कैटेगरी में नहीं आएगा बेटा मैंने बताया था जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ था तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ था बट बाद में जब केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया गया सब्सटेंसेस को एसिड्स को तो वो जिन्होंने जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले किया था उनका नाम है आर्नियस He said, any substance which produces hydrogen ions as the only positively charged ions in their solution, in their aqueous solution, वही substance acid कहलाएंगे कोई भी substance जब पानी में मिलाया जाएगा और वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा और वो H प्लस आयंस अकेले पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे तो वो सब्सटेंस क्या होगा एसिड होगा एंड दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड एरहिनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एज इट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय एरहिनियस इन द ईयर 1884 इन्होंने क्या बताया मैं फिर से बता रही हूं एन एसिड इज अब्सटेंस इट इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन दैट कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स एक हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं बट वो हाइड्रोजन आइटम मतलब वो सब्सटेंस जब कंबाइन होता है वॉटर के साथ तो इट फॉर्म्स H प्लस आयंस अगर H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयंस तो वो सब्सटेंस होगा एसिड एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयंस only positively charged ions in aqueous solution तो वो सब्सटेंस क्या है वो एसिड है बट बेटा दिस एच प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इट डज नॉट एग्जिस्ट एज सच इन द सोल्यूशन ये ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इसलिए इट कंबाइंस विथ वॉटर मॉलिक्यूल to form hydronium ion since it does not exist independently it reacts it combines with the water molecule to form h3o plus ion h3o plus is hydronium ion it forms hydronium ion to hum ye bhi keh sakte hain ki acid wo substance hote hain jo apne aqueous solution mein H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं या फिर H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज वो सब्सटेंस जो H प्लस प्रोड्यूस करेगा H प्लस इन द एक्वा स्टेट और H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयंस उसी सब्सटेंस को एसिड कहा जाएगा ये एरियनियस डेफिनेशन थी एसेट्स की लेट एस टेक एन एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिज एच प्लस एंड सी एल माइनस आइन 
since this H plus is not stable, it combines with water molecule and it forms H3O plus ion, hydronium ion. We can also represent it as HCl plus H2O. It gives H3O plus plus Cl minus. H3O plus is hydronium ion and Cl minus is chloride ion. Okay. Next example H2SO4, sulfuric acid. It combines with two water molecules and forms H3O plus plus SO4 2 minus. SO4 2 minus is sulfate ion. So hydronium ion bana, akela positively charged ion or saath me negative ion bana, sulfate ion. So as the name suggests, sulfuric acid is also an acid because ye hydronium ion as the only positively charged ions produce karta hai apne aqua state mein. Take another example, HNO3, it is nitric acid. When it combines with water molecule, it forms H3O plus hydronium ion and NO3 minus nitrate ion. It also produces H3O plus ion, hydronium ion, therefore nitric acid is also an acid. It also behaves as an acid. So, this substance which is aqua state mein, H plus ion or H3O plus ion, hydrogen ions or hydronium ions produce karte hai, vese substance ko hi acid kaha jata hai. Dry HCl gas is not acidic. It is not acidic in nature. Dry HCl gas acidic nahi hota hai nature mein. Aap chaho to se test bhi kar sakte ho dry HCl gas ko. Agar hum dry blue litmus paper ke saath lagayenge, to wo red turn nahi hoga. That means ki wo acidic nahi hai nature mein. But wo acidic kab ho jayega jab wo water ke saath combine ho. Water ke saath combine hone pe it forms H plus or H3O plus ion and chloride ion. And the formation of H3O plus ion or H plus ion is necessary for a substance to behave as an acid. Acidic behavior hota hai acids ka kyun hai due to the presence of H3O plus ion. Is ki vajay se hi H plus ya H3O plus ki vajay se hi acidic nature hai kisi bhi acid ka. Agar iska formation nahi ho raha, to wo substance acidic nahi ho ga nature mein. Ye HCl separate ho gaya H plus or Cl minus ions mein jab wo water se combine karaya gaya to. Jab humne paani ke contact mein HCl ko laya, तो वो सेपरेट हो गए क्योंकि वाटर ने इस HCl के दोनों आयंस को दोनों तरफ खींच दिया एंड हेंस द बॉन्ड इन HCl इस ब्रोके और वो H प्लस बना एंड H प्लस कंबाइंस विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ स्टेबल स्पीसीज हाइड्रोनियम आयन एक चीज और याद रखिएगा कि बेटा जरूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का ही हो एस फॉर एग्जांपल ग्लूकोस ग्लूकोस का फार्मूला C6H12O6 अनदर एग्जांपल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इथेनॉल C2H5OH एंड मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर जो जिनमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट ये एसिड नहीं है नेचर में ये एसिडिक नहीं है ये एसिडिक क्यों नहीं है इसलिए नहीं है ये एसिडिक नेचर में क्योंकि इनको वाटर के साथ मिलाने पे इनका एक्व सॉल्यूशन बनाने पे H प्लस या फिर H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है इसलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं तो दस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच और H3O थ्री ओ प्लस आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन आज यहीं पे ओवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगी थैंक यू